Hi everyone, welcome to our YouTube channel Neera Jaroda Classes and this is me Pooja Sharma. In this video, we are going to talk about yet another announcement released by ICI which is about scholarships for CA students. Okay, see, whoever is watching this video, it can be that they are not eligible. So please make sure आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं और आपको लगता है कि स्कॉलरशिप के थ्रू उनको हेल्प मिल सकता है प्लीज ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करिए क्योंकि एक छोटा सा वीडियो उनके लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है सो so, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको लगता है कि आपके कोई और फ्रेंड्स एलिजिबल हो सकते हैं प्लीज ये वीडियो उनके साथ जरूर जरूर शेयर करिएगा तो चलिए चलते हैं अनाउंसमेंट पे क्या नोटिफिकेशन निकाला है आईसीआई ने स्कॉलरशिप फॉर सीए स्टूडेंट्स इसमें आईसीआई ने बहुत सारे कैटेगरीज बताई हैं कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप हैं हर कैटेगरी में कितना अमाउंट पर मंथ जो है आईसीआई देना चाहता है हर बच्चे को और सबसे बड़ी बात कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए क्या बच्चा सच में एलिजिबल है कि नहीं है so, ये ICI ने वन पेज डॉक्यूमेंट डाला है अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट में, but उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी डाल रखा है, जो कि अराउंड तीन चार पेजेस का है, क्योंकि जो सभी चीजें इसमें मेंशन है, वो सभी चीजें यहाँ भी कवर्ड हैं, so हम डिटेल वाले में से देखेंगे ताकि हमें सारी डिटेल्स जो है, clarify हो जाए, right? तो so, सबसे पहले हम बात करते हैं scholarship type number one, which is on merit basis. अब इसमें भी दो type की scholarship हैं, एक only merit basis पे और दूसरी जो है merit कम need basis पे. ये जो merit scholarship है, ये जो ICI है, ये अपने meritorious students को देना चाहता है, जिन्होंने rank लेकर आया है, बहुत अच्छे marks उन्होंने secure करे हैं, अपने IPCC या intermediate के exam में और उनका जो नाम है, उनका जो नाम है, वो list में आ रहा है, serial number 1 to 10, और in that case, uh, the rank serial number 10 continues to serial number 11, 12 और so on, जहां तक भी serial number continue हो रहा है, वहां तक, उन सभी बच्चों को जो है, ICI scholarship देता है, कितनी देता है, रुपीस 2000 पर month, और period of scholarship क्या रहेगा, या तो रहेगा 30 months, या फिर remaining period of articleship whichever is less अगर आपका articleship मान लो 24 months का ही बचा है तो आपको 24 months के लिए जो है articleship में आपको scholarship मिलेगा अब आप बोलोगे कि क्या हमारा stipend नहीं मिलेगा फिर हमें नहीं ये जो scholarship है ये आपका stipend plus scholarship रहेगा stipend आपको अलग से मिलता रहेगा but एक additional उनको appreciation देने के लिए उन्होंने rupees 2000 जो है as scholarship भी देना चाहेगा ICI इसके बार तो ये रही कुछ डिटेल्स मैंने जैसे कि बताया आपको वही कि सीरियल नंबर 1 टू 10 या फिर अगर सीरियल नंबर कंटिन्यू हो रहा है तो उन सीरियल नंबर वाले बच्चे सभी जो हैं वो एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए इस स्कॉलरशिप में दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अभी एप्लीकेशन का हम पूरा प्रोसेस देखेंगे क्या-क्या फॉर्म फिल करने रहते हैं तो जो बच्चों का रैंक आया है उनको कोई फॉर्म वॉर्म नहीं फिल करना है दे आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल और अमाउंट उनको 2000 रुपीस मिलेगा अब आप बोलेंगे कि रैंक होल्डर्स तो जाहिर सी बात है अपने फाइनल कोर्स में रजिस्टर करा लेंगे आईपीसीसी और इंटर वाले हां तो जो रैंक होल्डर्स जो हैं रजिस्टर करा लेंगे अपने फाइनल कोर्स के लिए उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगा मैक्सिमम पीरियड होगा 30 मंथ्स या फिर उनका जितना भी आर्टिकलशिप का पीरियड बचा हुआ है अगर किसी बच्चे का आर्टिकलशिप बिल्कुल अभी स्टार्ट होएगा तो मैक्स 30 मंथ्स तक या फिर अगर किसी का आर्टिकलशिप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो उनको जो है जितना बैलेंस आर्टिकलशिप पीरियड बचा हुआ है उसके दौरान उनको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगा सेकंड कैटेगरी है मेरिट कम नीड बेसिस पे इसमें वो सभी स्टूडेंट्स कवर हैं जो मेरिट लिस्ट में कवर नहीं होंगे लेकिन उनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनकी मेरिट आई है और जाहिर सी बात है भाई आईपीसीसी या इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे इनको कितना रुपए मिलेगा इनको जो है मंथली बेसिस पे रुपीस 1500 मिलेगा और इसका पीरियड क्या रहने वाला है वही सेम 30 मंथ्स या फिर remaining period of articleship whichever is less उन दोनों में से जो भी less होगा उतने period के लिए जो है बच्चों को scholarship मिल जाएगा इसका eligibility criteria क्या रहने वाला है इसका eligibility criteria सिर्फ यही है कि उन्होंने जो है exam दिया हो उनके अच्छे marks आए हो यानी merit आया हो उनका और उनके जो parents का total income है यानी annual income जो है वो ढाई लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है ढाई लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इन लोगों को कितना मिलेगा रुपीस फिफ्टीन हंड्रेड पर मंथ इसके बाद थर्ड कैटेगरी है नीड बेस 
एंड वीकर सेक्शन तो इसमें जो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है वो टोटल वन थाउजेंड है जिसमें सिक्स हंड्रेड हमने डेडिकेट करी है इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए और फोर हंड्रेड जो डेडिकेट हुई है फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में है और उनको स्कॉलरशिप की जरूरत है तो मैक्सिमम जो है उनको मिल सकती है एटीन मंथ्स के लिए और उनको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा रुपीज वन टू फाइव जीरो पर मंथ यानी बारह सौ पचास रुपए प्रति महीना और अगर जो फाइनल वाले स्टूडेंट हैं और वो नीट बेस या वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा थर्टी मंथ्स के लिए या फिर उनका जितना भी आर्टिकल का पीरियड बचा हुआ है इन दोनों में से जो कम होगा उतने का मिलेगा यानी मैक्सिमम थर्टी मंथ्स है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और जो अमाउंट है वही रुपीज वन टू फाइव जीरो पर मंथ और टोटल जो है टोटल सिर्फ एक हजार बच्चों को ही ये वाला बेनिफिट मिल सकता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए वो लोग एलिजिबल है जिनका पेरेंट्स का इनकम जो है दो लाख से ज्यादा नहीं है एवरी ईयर ठीक है और उन स्टूडेंट्स का जो है प्रॉपर सिलेक्शन होगा हर साल दो स्कॉलरशिप जो हैं वो रिजर्व की जाती हैं फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए और अगर आप एस सी या फिर ओ ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आपको एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज हंड्रेड पर मंथ भी मिलेगा यानी वन टू फाइव जीरो तो है ही प्लस हंड्रेड यानी तेरह प्रति महीना आपको जो है मिलेंगे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर फोर में फॉर्म नंबर फोर कौन सा है अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको ये सभी फॉर्म्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर दूंगी सो so, आप टेंशन मत लो कि फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेंगे ठीक है अभी जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपको लेटर हेड पे देना होगा प्रिंसिपल का जो लेटर हेड है अगर कोई आर्टिकलशिप कर रहा है अगर कोई आर्टिकलशिप नहीं कर रहा है तो आईसीआई के किसी मेंबर के लेटर हेड पे जो है उनके सिग्नेचर वगैरह चाहिए होंगे और उसमें उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ठीक है लेटर हेड ऑफ एनी मेंबर ऑफ आईसीआई अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपको फिर अपने प्रिंसिपल से करवाना होगा अभी सिलेक्शन के समय आईसीआई ये देखेगा उनका परफॉर्मेंस कैसा है क्योंकि यहाँ पे हम मार्क्स के बेसिस पे अभी तक नहीं दे रहे थे उन्होंने बोला था नीड है किसी को या फिर वीकर सेक्शन हैं जो हमारी सोसाइटी के उनके लिए है स्कॉलरशिप लेकिन उनका जो है परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि हम जो है ऐसे बच्चे को ही स्कॉलरशिप देना चाहते हैं जो मेहनती है जो अपना पढ़ लिख कर अच्छा कुछ लाइफ में करना चाहते हैं वो उसी को ही फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं एक तो उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा और दूसरा पेरेंट्स की इनकम भी देखी जाएगी फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट्स और दोज हु डू नॉट हैव एनी अर्निंग मेंबर इन द फैमिली विल बी गिवन प्रेफरेंस जो स्टूडेंट्स हमारे फिजिकली हैंडीकैप है या फिर उनके फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है तो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी इस स्कॉलरशिप के लिए एक और टाइप के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं आईसीआई के मेंबर रहे हैं बट अभी वो इस दुनिया में नहीं है यानी दे आर द डिसीज मेंबर्स तो उनके स्पाउजेस को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है और वो उन्होंने आईसीआई ने एक फंड बना रखा है दैट इज चार्ट अकाउंटेंट बेनिवलेंट फंड तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एक कंडीशन और लगाई हुई है आईसीआई ने कि जो पेमेंट है स्कॉलरशिप का वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपने फर्स्ट टू एलिजिबल अटेम्प्ट्स में अपना आईपीसीसी या फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं किया अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड मेन कैटेगरी विच इज स्कॉलरशिप अंडर एंडाउमेंट स्कीम्स तो आईसीआई के मेंबर्स ने या फिर कुछ एक्सटर्नल पार्टीज ने जो है ऐसे एंडाउमेंट फंड बना रखे हैं और फंड में से वो जो है बच्चों को स्कॉलरशिप अवॉर्ड करते हैं ऐसे बहुत तरीके के फंड है और देखते हैं वो क्या क्या है सो so, ये है लिस्ट जो एंडाउमेंट फंड क्रिएट किए हुए हैं कुछ इसमें इंडिविजुअल डोनर्स भी हैं, कुछ इसमें जॉइंट कॉर्पस वाले भी हैं। फाइव ये हैं जिसमें इंडिविजुअल डोनर्स हैं। अभी फॉर एग्जांपल, श्री धनराज कन्हैया लाल धेरिया स्कॉलरशिप जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप सिक्सटीन है वन टू फाइव जीरो पर मंथ जो है बच्चे को मिलेगा कर्नाटका स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये ठीक है आप आईपीसी में हो सकते हैं इंटरमीडिएट में हो सकते हैं फाइनल में हो सकते हैं और टोटल यानी जो है दो लाख चालीस हजार इस फंड का वैल्यू है सिक्सटीन इंटू वन टू फाइव जीरो इंटू यानी हर साल जो है ये लोग इतना अमाउंट निकालते हैं बच्चों के लिए वैसे ही सेम है आर के खन्ना मेमोरियल स्कॉलरशिप मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी जिसमें सिक्स स्कॉलरशिप हैं और बारह सौ पचास रुपए प्रति महीना बच्चों को मिलेगा थर्ड इज जे एस लोढ़ा मेमोरियल अगेन सिक्स स्कॉलरशिप वन टू फाइव जीरो पर मंथ फोर्थ इज जे एम सेथिया चैरिटेबल ट्रस्ट सिक्स स्कॉलरशिप वन टू फाइव जीरो पर मंथ और लास्ट में बीसीसीओ फाउंडेशन स्कॉलरशिप जिसमें मिलेंगी सिक्स स्कॉलरशिप वन टू फाइव जीरो पर मंथ इंडिविजुअल डोनर्स जो हैं 
साल में करीबन 10 लाख से अबव का अमाउंट जो है वो डोनेट करते हैं सी वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए और ज्वाइंट कॉर्पस में जो है वही टोटल 15 स्कॉलरशिप्स हैं और जिसमें बारह पर महीना बच्चे को मिल सकता है दिस इज द लिस्ट ऑफ द कॉर्पस अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की कि हमें जो है स्कॉलरशिप अवेल कैसे करनी है तो आपको फॉर्म नंबर थ्री एंड फोर एंड फॉर्म नंबर टू जो है फिल करके भेजना होगा और आपको कहाँ भेजना होगा आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना होगा वीडियो को पॉज करके ये वाला जो एड्रेस है प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसी एड्रेस पे जो है आपको अपना फिर फॉर्म भेजना है द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आई भवन ए ट्वेंटी नाइन सेक्टर सिक्सटी टू नोएडा टू जीरो वन थ्री जीरो नाइन और वो लास्ट डेट कब तक है कब तक भेजना है आपको क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो अक्टूबर ऑनवर्ड रिलीज होती है तो आपको थर्टी एथ सेप्टेम्बर तक भेजना है अगर अभी नवंबर अटेम्प्ट की बात करें हैं और अगर हम अगले साल की बात करें अगले अटेम्प्ट यानी मे ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करेंगे तो आपको जो है थर्टी फर्स्ट मार्च तक भेजना है और वो वाला जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो अप्रैल ऑनवर्ड रिलीज होना स्टार्ट होगा ये फॉर्म्स वगैरह जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इनका लिंक सो टेंशन मत लेना कहाँ से मिलेंगे फॉर्म एंड ऑल सो दिस इज द फॉर्म नंबर वन जिसमें उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आर्टिकल शिप कर रहे हैं मेरिट स्कॉलरशिप फॉर्म है एंड इसमें आपको सारा डिटेल्स देना है ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड ऑल सिग्नेचर एंड ऑल इसके बाद है फॉर्म नंबर टू जिसमें एडवांस रिसीट है आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए है कि रिसीव इतना सम फ्रॉम आईसीआई एंड इसका जो पार्ट टू है दैट इज द सर्टिफिकेट अगर आप आर्टिकल शिप कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्म फिल करना है अगर आप आर्टिकल शिप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है और इसमें सभी जगह जो है आईसीआई के मेंबर के जो है सिग्नेचर्स होंगे फॉर्म नंबर थ्री जो मैंने आपको बताया था जिसमे अभी उनको सारी डिटेल्स अपनी देनी है और इसमें यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ भी लगाना है एंड सम मोर डिटेल्स यू हैव टू गिव एंड फाइनली फॉर्म नंबर फोर जो आपको लेटर हेड पे लगाना है अपने प्रिंसिपल के अगर आप आर्टिकल शिप कर रहे हैं और अगर आप आर्टिकल शिप नहीं कर रहे हैं तो कोई भी मेंबर आईसीआई के उनके लेटर हेड पे जो है ये फॉर्म छपेगा और उनके सील भी होगा सील प्लस सिग्नेचर दोनों होंगे प्लस उनका जो है मेंबरशिप नंबर लगेगा सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं उनको कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए आई वुड लाइक टू हेल्प यू आउट और जैसा की मैंने पहले भी बोला था अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स एलिजिबल है आपको लग रहा है की कि किसी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज 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 उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा तो थैंक यू सो मच आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय